టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద ఉన్న పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ల గురించి అధ్యక్ష కాలేజ్లో హాస్టల్కి భవనాలు లేవు అధ్యక్ష అలాంటి పరిస్థితులలో నాబార్డు నుండి కొన్ని నిధులు సమీకరి సమీకరించుకొని దాదాపు నూట అరవై తొమ్మిది కోట్లతో ముప్పై పాలిటెక్నిక్ భవనాలకి మంజూరు చేసుకొని అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీఎఫ్ నుండి కూడా అరవై ఆరు కోట్ల ఇరవై రెండు హాస్టళ్ళను కూడా మంజూరు చేసాం అధ్యక్ష ఇందులో కొన్ని భవనాలు పూర్తయ్యాయి అధ్యక్ష మిగతా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో యాభై ఐదు ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను పర్యవేక్షించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ప్రస్తుతం పాలిటెక్నిక్లో ఈ తరగతులు ఈ గ్రంథాలయాలు ఐటీసీ మరియు ల్యాబ్ పరికరాల కొరకు అత్యాధునిక ల్యాబ్ పరికరాలను సమకూర్చుకోవడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ప్రస్తుతం మరి భవిష్యత్తు మార్కెట్ అవసరాలను అధ్యయనం చేసి వాటికి అనుగుణంగా కోర్సులను ప్రవేశ పెడుతున్నాం అధ్యక్ష సాంకేతిక నైపుణ్యత పెరుగుదలకు వృత్తి శిక్షణ కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది నాణ్యమైన విద్య అందించడం ద్వారా విద్యార్థులకు ఉత్తీర్ణ శాతాన్ని పెంచడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఉపాధి కల్పన పెరుగుదల మరియు నూతన పారిశ్రామికవేత్తలను తయారు చేయడం అధ్యక్ష దాంతోపాటు ఇంకొక మంచి పథకాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్స్ అధ్యక్ష మనందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష పేద విద్యార్థులు విదేశాలలోకి వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే అది అందరి ద్రాక్ష పండుగనే ఉండేది అధ్యక్ష ఆశనే ఉండేది కాబట్టి అది ఆచరణలో సాధ్యమయ్యేది కాదు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ నిర్ణయంతో ఓవర్సీస్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్స్ ద్వారా దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మంది ఇప్పటివరకు విదేశాలలోకి వెళ్ళి విద్యను నేర్చుకుంటున్నారు అధ్యక్ష అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వింగ్స్ ద్వారా కావచ్చు అధ్యక్ష దాదాపుగా మూడు వందల ఇరవై మూడు కోట్లు వాళ్ళ మీద ఖర్చు పెట్టాం అధ్యక్ష ఇది విద్యలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఒక మంచి నిర్ణయం అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఇంకా ఇంజనీరింగ్ విద్యకు వచ్చేసరికి అధ్యక్ష ఇంజనీరింగ్ విద్య ప్రభుత్వ నియంత్రణలోకి వచ్చింది అధ్యక్ష రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఇంజనీరింగ్లో నాణ్యమైన విద్యా విధానం అందుబాటులోకి వచ్చింది అధ్యక్ష ఏఐసిటీ యూనివర్సిటీ నిబంధనలు పాటించిన నాసి రకం ప్రైవేట్ కాలేజీలను స్వయంగా మూసేసుకున్నారు అధ్యక్ష మంచి కాలేజీలు నిలబడడంతో వాటిలో విద్యా ప్రమాణాలు పెరిగాయి అధ్యక్ష నాకు గుర్తింపు పొందిన కాలేజీల సంఖ్య కూడా పెరిగిందని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇక ఉద్యోగాలకు వస్తే అధ్యక్ష గతంలో కాలేజీలు ఏమన్నా కావచ్చు అధ్యక్ష అంటే జూనియర్ కాలేజ్ కావచ్చు డిగ్రీ కాలేజ్ కావచ్చు యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అధ్యక్ష గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు మేము అడిగినప్పుడల్లా శాంక్షన్ తీసుకున్నాం అధ్యక్ష అంటే దానికి ఒక ప్రణాళిక లేకుండా శాంక్షన్ అయితే తీసుకున్నాం కానీ ఒక కాలేజ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎంత ఫ్యాకల్టీ అవసరం ఉంటుంది ఎంత బిల్డింగ్ అవసరం ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏమి అంచనా లేకుండా ఇచ్చిన సందర్భంలో గతంలో చూసినాం అధ్యక్ష అవన్నిటిని కూడా ఒక్కొక్క ఒకటి ఒకటి చేసుకుంటూ వస్తున్న సందర్భం ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే గతంలో నేను కూడా ఉన్నాను అధ్యక్ష కానీ అడిగినప్పుడు డెఫినెట్గా తీసుకున్నాం కానీ అది నిజంగా అదొక ప్రణాళిక తీసుకోలేకపోయినాం అధ్యక్ష వాటన్నిటి కూడా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష దాంట్లో భాగంగానే కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్ పెట్టుకోవడము అది పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ కావచ్చు డిగ్రీ కాలేజ్ కావచ్చు జూనియర్ కాలేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు అందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయాలని హామీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఎన్నికల కనుమంత్రి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే ప్రయత్నం చాలా గట్టిగా జరిగింది అధ్యక్ష ఒక ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని కాకుండా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న కూడా కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళందరూ రెగ్యులరైజ్ చేయాలని హామీని ఆ రోజు ఇచ్చిన హామీని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం జీవో సిక్స్టీన్ తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష సరే దీంట్లో ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసినా కూడా కోర్టుకు వెళ్ళి దాన్ని కొట్టించడం జరిగిందని అందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష వీళ్ళను ఒక బాధ అయితే ఉంది అధ్యక్ష మాకు రెగ్యులరైజ్ చేయలేకపోయినాం అని తప్పకుండా భవిష్యత్తులో అది చేయాలి అనే చిత్తశుద్ధి ప్రభుత్వానికి ఉంది చేయించుకో చేస్తారనే ఆశ కూడా ఈ వీళ్ళకు కూడా ఉంది అధ్యక్ష ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా జరగాలని కోరుకుంటూ కనీసం రెగ్యులరైజ్ చేయలేకపోయినాము కనీసం వాళ్ళకు శాలరీస్ అన్న పెంచాలనే గొప్ప నిర్ణయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష విద్యా వాలంటీర్లకు ఇస్తున్న గౌరవ వేతనాన్ని ఎనిమిది వేల నుండి పన్నెండు వేల పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష కాంటాక్ట్ జూనియర్ లెక్చరర్లకు పద్దెనిమిది వేలు ఉండగా అధ్యక్ష ప్రస్తుతం ముప్పై ఏడు వేలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష కాంటాక్ట్ డిగ్రీ డిగ్రీ లెక్చరర్స్కి ఇరవై వేలు ఏడు వందలు ఉండగా నలభై వేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష పాలిట
లో పనిచేస్తున్న అనేక మంది సిఆర్టీలు స్పెషల్ ఆఫీసర్ల జీతాలను కూడా గణనీయంగా పెంచడం జరిగిందని మీ ద్వారా గౌరవ దృష్టికి గౌరవ సభ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష యూనివర్సిటీలలో కూడా అధ్యక్ష యూనివర్సిటీలకు సంబంధించి అధ్యక్ష కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష యూనివర్సిటీలో కూడా నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని కొన్ని యాక్షన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష దీంట్లో భాగంగా అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారులో వీసీలను నియమించడం జరిగింది అధ్యక్ష చాలా మంచి గుర్తింపు బండి యూనివర్సిటీలని పనిచేస్తున్న సందర్భంలో ఒకటే ఒకటి వేలెత్తి చూపిస్తూ ఉంటారు అధ్యక్ష వీసీల నియామకానికి సంబంధించి స్వచ్ కమిటీ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి దాని ప్రపోజల్ అయితే ఉంది అధ్యక్ష వీళ్ళని తొందరలో దాన్ని ప్రపోజల్ని క్లియర్ చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేసుకుంటూ యూనివర్సిటీలో ఖాళీలు ఉన్న ఒక వెయ్యి పోస్టులను కూడా అది భర్తీ చేసే ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతుందని తెలియజేసుకుంటూ అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్టు గౌరవ ఎంఐఎం శాసనసభ్యులు మోజన్ ఖాన్ గారు మాట్లాడుతూ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సభ దృష్టి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి ట్రస్ట్ ద్వారా స్కూల్స్కి కానీ కాలేజ్కి కానీ అందిస్తున్న సహకారానికి ప్రభుత్వం నుండి ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఎందుకంటే కొన్ని స్కూల్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు మనోహర్ రెడ్డి గారు గౌరవ శాసనసభ్యులు ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఒక సైడ్ అభినందిస్తూ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు అధ్యక్ష టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించి అధ్యక్ష ఫిలప్ చేయాలని పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఫిలప్ చేయాలని ఎనిమిది వేల పైచులకు టీచర్ పోస్టులను ఫిలప్ చేయడానికి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎనిమిది వేల ఏడు వందల తొంభై రెండు ఉపాధ్యాయ పోస్టులను ఫిలప్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసినాం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అధ్యక్ష దాంట్లో కొంతమంది సెలెక్షన్ అయిన తర్వాత మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు మంది సెలెక్షన్ అయినారు రెండు వేల మూడు వందల అరవై మూడు మంది జాయిన్ అయినారు అధ్యక్ష మిగతా వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యే సందర్భంలో కోట్ల కేసు పడింది అధ్యక్ష ఈ మధ్యన అది క్లియర్ అయింది తొందరలో వాళ్ళని కూడా ఫిలప్ చేయడం జరుగుతుందని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా యూనివర్సిటీలో కూడా ఫిలప్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష ఒక వెయ్యి పోస్టులు సతీష్ కుమార్ గారు గౌరవ శాసనసభ్యులు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల గురించి మాట్లాడినారు అధ్యక్ష తప్పకుండా వారు ఇచ్చిన సలహాల సూచనలు స్వీకరిస్తూ తీసుకునే ప్రయత్నం మెజర్స్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు పోడెం వీరయ్య గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడారు అధ్యక్ష దాంట్లో టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు అధ్యక్ష కేజీ టు పీజీ విద్య మర్చిపోయారు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు అది మర్చిపోలేదు అమలు జరుగుతుంది అనేది ప్రత్యక్షంగా మన ముందు కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు గురుకులాలు తీసుకున్న గురుకులాల ఏర్పాటు నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్న విషయాన్ని మనం ఒకసారి గమనించాలని తెలియజేసుకుంటూ విద్యారంగం దిగజారుతుంది బడ్జెట్ తగ్గించారంటున్నారు అధ్యక్ష విద్యారంగం అంటే ఒక విద్యాశాఖ నుండి మాత్రమే ఖర్చు పెడుతున్న డబ్బులను లెక్కలోకి తీసుకోవద్దని గౌరవ సభ్యులను మనవి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష ఇటు విద్యాశాఖ కావచ్చు అదే గురుకులాలు కావచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ బీఈసీ మైనార్టీ గురుకులాలు రెసిడెన్స్ స్కూల్స్ కావచ్చు ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ విద్య మీద ఖర్చు పెడుతున్న ఖర్చులే అధ్యక్ష ఇవన్నీ లేక పెడితే ఇంచుమించు పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు విద్య మీద ఖర్చు పెడుతుందని ఒకసారి గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ మీద ఖర్చు పెడుతుంది ఇంచుమించు పంతొమ్మిది వేల కోట్ల వరకు ఉంది అనేది మాత్రం చాలా గొప్పగా సభ దృష్టికి తీసుకురాగలుగుతున్నాను అధ్యక్ష అదేవిధంగా మల్లయ్య యాదవ్ గారు గౌరవ సభ్యులు మాట్లాడుతూ స్కూల్స్లో కూడా ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉంటే బాగుంటుంది మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ఏదైతే సజెషన్ ఇచ్చారో తప్పకుండా ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని కూడా తెలియజేసుకుంటే ఎందుకంటే కాలేజీలలో కూడా సపరేట్గా బడ్జెట్ కూడా పెట్టినాం అధ్యక్ష ఒక రెండు కోట్లు అట్లాగే స్కూళ్ళలో కూడా చూస్తామని కూడా తెలియజేసుకుంటూ శ్రీధర్ బాబు గారు గౌరవ శాసనసభ్యులు మాట్లాడుతూ ఇంటర్మీడియట్ దాని గురించి మాట్లాడారు రిక్రూట్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు అధ్యక్ష రిక్రూట్మెంట్తో పాటు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లలో కూడా ఫీజులు నియంత్రించాలని కూడా గౌరవ శాసనసభ్యులు మాట్లాడుతూ ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు అధ్యక్ష కాలేజీలలో అయితేనేమో నియంత్రణ ఉంది అధ్యక్ష అంతకే తీసుకుంటా ఉన్నారు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లలో నియంత్రించే ప్రయత్నం ఇప్పుడే కాదు అధ్యక్ష దాదాపుగా రెండు వేల తొమ్మిది నుండి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష ప్రైవేట్ స్కూల్స్లలో ఫీజులు నియంత్రించాలి అనే ప్రయత్నాన్ని చేస్తూ ఉన్న ప్రభుత్వం ఏ విధమైన చర్య తీసుకొని జీవో ఇచ్చున్నా మేమో ఇచ్చున్నా ఇమీడియట్గా కోర్టు పై స్టక్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష ఈ మధ్య దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక కమిటీ కూడా వేసాము అధ్యక్ష రిటైర్డ్ 
వైస్ ఛాన్సలర్ తిరుపతిరావు గారి ఆధ్వర్యంలో కమిటీ వేసాం అధ్యక్ష కమిటీ కూడా కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఆ సూచనలు ఇంప్లిమెంట్ చేసే టైం పరిస్థితిలో చేస్తున్న సందర్భంలో ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి కోర్టులో వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష కోర్టు స్టే ఆర్డర్ స్టే ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష విద్యాశాఖ తరఫున స్టే ఆర్డర్ వెకెట్ కోసం కౌంటర్ అఫిడవిట్ కూడా దాఖలు చేసాం అధ్యక్ష అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అది కేసు లిస్ట్ అయింది కాబట్టి తొందరలో అది కూడా క్లియర్ అయిపోతే తప్పకుండా ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఫీజు నియంత్రించాలని ఆలోచన ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి కూడా ఉంది అని మాత్రం గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఇంకోటి శ్రీధర్ బాబు గారు చెప్పింది జూనియర్ కా జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ విషయంలో ప్రస్తావించినారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష దానికి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్లోనే కాదు అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ప్రభుత్వం తప్పకుండా బాధపడుతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే పరిష్కారం ఆత్మహత్య చేసుకోవడం పరిష్కారం కాదు కానీ ఆ సంఘటన ఏదైతే జరిగిందో బాధపడుతూ నిజంగానే అలాంటి సంఘటన దానివల్ల ఉత్పన్నమైందా ఇంకెలాంటి పరిస్థితులు అనేది కూడా అది పక్కన పెట్టినా నిజంగా ఎగ్జామ్స్ నేషన్